আপনারা দলগাঁও ভিউ পয়েন্টটা কিন্তু আগে দেখে নেবেন আম গাছ থেকে আম পাড়া যেরকম আমরা কফি গাছ থেকে সবে হয়েছে সবে হয়েছে কুরুমারা জঙ্গলকে কেন্দ্র করে 17 পয়েন্ট সাইট সিং এ মূর্তি ব্রিজ থেকে খুনিয়া মোড় হয়ে কুমানি মোড় পর্যন্ত গিয়ে বাঁ দিকের সবকটা পয়েন্ট আমাদের দেখা হয়ে গেছে সেই পর্বের লিংক উপরে আই বাটনে আর নিচে ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিলাম আজ আমরা কুমানি মোড় থেকে ডান দিকের পয়েন্টগুলো দেখতে দেখতে পৌঁছে যাব ভুটান বর্ডার সেই সঙ্গে কফি গাছ থেকে কফি বীজও আপনাদের জন্য কালেক্ট করব তাহলে চলুন শুরু করি টুয়ার্সের সেভেন্টিন পয়েন্ট সাইট সিং এর শেষ পর্ব আর এখন থেকে প্রতি শুক্রবার রাত আটটায় আসবে নতুন ভিডিও সময়টা ঠিক আছে কিনা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না মূর্তি ব্রিজ থেকে কুমানি মোড় পর্যন্ত পথ আগের পর্বে দেখিয়েছি তাই সময় নষ্ট না করে আপনাদের সরাসরি নিয়ে চললাম কুমানি মোড় আমরা পৌঁছে গেছি কুমানি মোড় এখান থেকে আজ আমরা ডান দিকে রাস্তা ধরব আমরা যাচ্ছি চাপড়ামারি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ভাইজাক থেকে আরাকু যাওয়ার সময় অনন্তগিরিতে আপনাদের কফি প্ল্যান্টেশন দেখিয়েছিলাম তো এখানে দেখুন এই কফি গাছে কত কফি ফল হয়ে রয়েছে এবং ফুলও হয়ে রয়েছে কফি ফুলে মৌমাছিও এসে বসেছে সেটাও দেখাচ্ছি আম গাছ থেকে আম পাড়া যেরকম আমরা কফি গাছ থেকে কফি সিড কালেক্ট করছি এই থোকা থোকা হয়ে আছে কফি বাবলু দা বলেছেন যে কফি করে খাওয়াবেন রোস্টেড ফিল্টার কফি এখন তার জন্য কফি কালেক্ট করছি আমরা এই হচ্ছে কফি এর ভেতরে ওই মানে কফির যে সিডটা আছে এরকম দেখতে হবে এরকম খুললে এরকম দেখতে হবে সাইজটা সাইজটা চিনে বাদাম যেরকম সেরকম সাইজ এখানে চাপড়াবাড়ি জঙ্গল কিন্তু শেষ হলো চা গাছ আপনাদের দেখিয়েছি কফি গাছ দেখালাম আর এখন দেখাবো রাবার গাছ এই সব রাবার গাছ খেজুর রস যেভাবে কালেক্ট করা হয় বা তাল রস যেভাবে কালেক্ট করা হয় রাবারও সেইভাবেই কালেক্ট করা হয় গাছটাকে একটু কেটে দেওয়া হয় সেখান দিয়ে রস বেরিয়ে আসে রসটা নিচের দিকে পড়তে থাকে সেখানে একটা হাঁড়ি বা ওই রকম একটা পাত্র থাকে সেই পাত্রের মধ্যে ওই রাবার গাছের ল্যাটেক্সটা কালেক্টেড হয় এরপরে সেটা রাবার যে ফ্যাক্টরি সেখানে চলে যায় সেখানে প্রসেস হয় তবে এখন সিজন নয় যেমন খেজুর রস সারা বছর হয় না আমরা পৌঁছে গেছি গৈরিবাস মোড় এখান থেকে এপাশে আমাদের বা দিকে চলে যাচ্ছে ডালগাঁওয়ের রাস্তা আর এপাশে হচ্ছে বিন্দু ঝালং পারেন আমরা এখন বা দিকে যাব আগে আমরা ঢালগাঁও ভিউ পয়েন্টটা ঘুরে আসব এটা যে দালগাঁও ভিউ পয়েন্ট তার টিকিট কাউন্টার পঁচিশ টাকা করে পার হেড এই যে এই যে বাড়িটা দেখছেন আমাদের গ্রাম বাংলায় যেরকম খড়ের চাল দেওয়া বাড়ি এটা আমাদের একটা ঐতিহ্য এটা কিন্তু এখানকার এরকম ট্র্যাডিশনাল বাড়ি
ইংরেজিতে একটা কথা আছে পিকচার স্কিউ মানে বাংলায় ছবির মতো ঠিক সেই ছবির মতো এই ডালগাঁও ভিউ পয়েন্ট ওয়াচ টাওয়ার মতো করা আছে তার উপর থেকে আরও ভালো ভিউটা পাওয়া যায় উপর থেকে দেখে চলুন ওই হল জল ঢাকা নদী নদীর ওপাশে যা দেখতে পাচ্ছেন সবটাই হচ্ছে ভুটান এই যে ভিউ পয়েন্ট এখান থেকে এরিয়াল ডিস্টেন্স মানে তিরিশ কিলোমিটার দূরে হচ্ছে ডোকলাম মানে যেখানে ইন্ডিয়া চায়না এবং ভুটানের বর্ডার যে ডোকলাম নিয়ে অনেক ঝামেলা ইন্ডিয়ান আর্মি সাথে চায়নার আর্মির হয়েছিল বছর কয়েক বছর আগে আমরা যে ঝালং বিন্দু ভিউ পয়েন্টে যাই এই হচ্ছে ঝালং আর এই হচ্ছে বিন্দু ওই জল ঢাকা নদীর উপরেই মানে বিন্দুর ওখানে সেটা কিন্তু একটা হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার প্রজেক্ট আছে আমরা যাবো সেখানে যে রিসোর্টটা রয়েছে তার পাশেই এখানে একটা ক্যাফেটেরিয়া হওয়ার কথা এখনো চালু হয়নি এটা ডালগাঁও ভিউ পয়েন্টের যে ক্যাফেটেরিয়া তার উপরে একটা ভিউ পয়েন্ট করা আছে আমরা সেখানে উঠে এসেছি ক্যাফেটেরিয়াটা এখনও খোলেনি এটা এখনও বন্ধ আছে তো এখান থেকে পুরো ভিউটা আপনাদের একটু দেখাই জলগাঁও ভিউ পয়েন্টে বেশ কিছুক্ষণ সময় আমরা কাটালাম তো এখন আমরা যাব রঙ্গাও সেখান থেকে তারপরে আমরা যাব ঝালং বিন্দু আমরা রংগড় দিকে দেখে যাচ্ছি এখান থেকে সাড়ে ছ কিলোমিটার সাড়ে ছ কিলোমিটার রাস্তা এখান থেকে তো রঙ্গে যাওয়ার পথে এখানে একটা ছোট্ট চায়ের দোকান চা বিস্কুট এসব পাওয়া যায় এখানে একটু দাঁড়িয়েছি গ্রিন টি খাবো তারপরে যাব রঙ্গ সবে হয়েছে সবে হয়েছে এই ভাটটা খুব পছন্দ হয়েছে টেরাকোটার ভাট আপনারা দলগাঁও ভিউ পয়েন্টটা কিন্তু আগে দেখে নেবেন মানে এই যে হেজ এই যে কুয়াশা মতো হয়ে থাকে এটা যত সময় বাড়বে তার সাথে সাথে ওটা বাড়তে থাকে ওটা আগে দেখে নেবেন তারপরে রঙ্গ যাবেন এরপরে ঝালং বিন্দু ওগুলো তো নিচের দিকে আমরাও যাব ব্রিটিশ জামানায় বারবার রেঙ্গুন থেকে অনেক শ্রমিককে নিয়ে আসা হয়েছিল সিঙ্কোনা প্ল্যান্টেশনের জন্য রেঙ্গুন থেকে এই জায়গার নাম হয়েছে রঙ্গো যেহেতু ব্রিটিশ জামানায় এই সেটেলমেন্ট মানে এই জনবসতি এখানকার সমস্ত বাড়িতে একটা ব্রিটিশ ছাপ আছে দেখে মনে হয় যেন ব্রিটেন থেকে কোনো গ্রামকে তুলে এনে এখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এরকম সুন্দর গ্রামটা এবং এই রঙ্গো গ্রামে থাকার জন্য একটা সুন্দর হোমস্টে আছে রিভার ভ্যালি হোমস্টে তো এখান দিয়ে নিচে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে যেতে হয় তো দেখবো আমরা এখন সেই হোমস্টে এবং রঙ্গো নদীতে কিছুক্ষণ সময় আমরা কাটাবো নিচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে রঙ্গ রিভার আর তার উপরে একটা কাঠের ছোট্ট ব্রিজ সেই ব্রিজের ঠিক মাঝখানে আমি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি নিচের রঙ্গ রিভারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে হয়তো আমার আওয়াজ ছাপিয়ে সেই আওয়াজই আপনার এই রঙ্গ নদীর উপর যে ব্রিজ সেই ব্রিজ থেকে যদি একটু উপরে উঠে আসে তাহলে এখানে একটা পিকনিক স্পট পাথরগুলোকে সুন্দর রং করা আছে একটা শেডও করে দেওয়া আছে তো এই রঙ্গ নিয়ে দাদা একটা রঙ্গ করতে চায় পর্যটনে সমৃদ্ধ বঙ্গ আপনাদের আমন্ত্রণ রইল সবাই আসুন রঙ্গ কিন্তু রঙ্গতে পর্যটকরা কিসের আকর্ষণে আসবেন উত্তরটা আমরা বাবলুদার মুখ থেকে শুনব রঙ্গর তোমার হিউজ ট্যুরিজম পোটেন্সিয়াল তুমি এখানকার নেচারটা দেখেই বুঝতে পারছো যে কত রকম ট্যুরিজমের আঙ্গিক এখানে আছে ধরো রিভারটাকে কেন্দ্র করে তোমার রিভার সাইড ক্যাম্পিং একটা আইডিয়াল হতে পারে এখানে কেউ যদি মনে করেন আমি বুগিয়াল ট্রেক করব 
বেশ কিছু বুগিয়াল ট্র্যাকের অপশান আছে আর বার্ড ওয়াচার যারা অ্যাভিফোন অ্যান্থুসিয়াস যারা তাদের জন্য আইডিয়াল প্রচুর ভ্যারিয়েন্টের পাখি পাওয়া যায় আমরা যেখানটা দাঁড়িয়ে আছি যা সাউদার্ন কর্নার অফ নেওরা ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক এ পাশ থেকে যে পাহাড়গুলো দেখা যায় সব নেওরা ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে পড়ে আমরা লিটারেলি নেওরা ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কের মধ্যেই আছি এরিয়াটা মানুষ যে কারণে আসে শান্তি আর প্রশান্তির সন্ধানে ওয়ার্ল্ডারনেসের সন্ধানে তারা সব প্রত্যেকে খুশি হবেন দূরে ওই হচ্ছে হোমস্টে একটাই হোমস্টে ওখানে একদম রঙ্গ নদীর ঠিক ধারে এই রঙ্গতে থাকার জন্য বেশ কিছু হোমস্টে আছে তার মধ্যে সব থেকে ভালো লোকেশান হচ্ছে রঙ্গ রিভার ভ্যালি হোমস্টে একদম রঙ্গ রিভারের ধারে এই রঙ্গ রিভার ভ্যালি হোমস্টে তার যে করিডর তো আমি আপনার রেট কে চল আমি হোম ফুডিং এন্ড লজিং ফোরটিন হান্ড্রেড কাকে পার হেড পার হেড পার ডে তো রঙ্গ রিভার ভ্যালি হোমস্টের একটা রুম আপনাদের দেখাই এই হচ্ছে রুম প্রচুর ঠান্ডা ডাবল ব্যাঙ্কেট এ পাশে আর একটা বেড মোটামুটি থাকা যায় তো আপনাদের তো বললাম সিঙ্কোনা প্ল্যান্টেশন করার জন্য রেঙ্গুন থেকে শ্রমিক আনা হয়েছিল সেই গাছের ছালগুলো এখানে এই যে ড্রাই শেড দেখতে পাচ্ছেন এই ড্রাই শেডের ভেতরে গাছের ছালগুলোকে শুকনো হয় শুকনোর পরে সেগুলোকে ছোটো ছোটো প্যাকেট করা হয় প্যাকেট করে সেগুলো যায় বঙ্গপুর যে যে সিঙ্কোনা ফ্যাক্টরি সেই ফ্যাক্টরিতে সেখান থেকে তৈরি হয় কুইনাই গৈরিবাস মোড় থেকে বাঁ দিকে দলগাঁও ভিউ পয়েন্ট আর রঙ্গ আমরা ঘুরে দেখলাম এখন আমরা ডান দিকের পয়েন্টগুলো দেখব আমাদের প্রথম গন্তব্য গরিবাস ভিউ পয়েন্ট আমরা এখন হাজির হয়েছি গরিবাস ভিউ পয়েন্ট এই যে গরিবাস সেটা কিন্তু সান্দাকফুর দিকের গরিবাস নয় এটা হচ্ছে ঝালং বিন্দু পারেন এই যে রুট সেই রুটে গরিবাস এই হচ্ছে গরিবাস ভিউ পয়েন্ট এই যে দেখা যাচ্ছে বরফ ঢাকা পাহাড় চূড়া ইস্ট সিকিমের যে পাহাড়গুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এই ক্যামেরায় তো ভালো বোঝা যাচ্ছে না অন্য ক্যামেরায় জুম করে আপনাদের দেখাচ্ছি কেউ ইনফরমেশানটা দিল না এই দুয়াস থেকে এই সিকিম ভিজিবল ডোকলাম এরিয়া ভিজিবল ইনফরমেশন দেয়নি কেউ মানে কি জিজ্ঞেস করুন কথা চুলকা বেরম করে হাজি হাজি মুখ করে এই সাধারণ জিনিসটা সমঝবি কেন তার সে তার এরিয়া সে থাকে এই হচ্ছে জল ঢাকা নদী এটা ঝালং ওই দিকে হচ্ছে বিন্দু এই জল ঢাকা নদী হচ্ছে ভারত এবং ভুটানের মধ্যে ন্যাচারাল বাউন্ডারি এই জল ঢাকা নদীর ওই পাটটা হচ্ছে ভুটান এ পাটটা হচ্ছে ভারত উপরে হচ্ছে ডালগাঁও ভিউ পয়েন্ট সেখান থেকে এই জায়গাগুলোকে দেখা যায় এই ডালগাঁও ভিউ পয়েন্ট থেকে এই জায়গাগুলোকেই আমরা দেখছিলাম ওই দিক থেকে আমরা এলাম এদিকে যাব এই হচ্ছে ঝালং চেকপোস্ট এই চেকপোস্ট পেরিয়ে আমরা ঝালং এরিয়াতে ঢুকব আমরা এখন ঝালং নদী পেরোচ্ছি এই ঝালং নদী আসলে জল ঢাকা নদী জল ঢাকা নদীর যে অংশটা ঝালংয়ের উপর দিয়ে যাচ্ছে সেই জায়গাটা স্থানীয় নাম ঝালং নদী আমরা আগে এইদিকে রাস্তা চলে যাচ্ছে প্যারেন এদিকে বিন্দু তো আমরা প্যারেন হয়ে বিন্দু দিয়ে নামব পারেনের এই জায়গাটা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় একেবারে প্লেন ল্যান্ড চাষের জমি সুপুরি গাছ আর দিগন্তে নীল আকাশের বুকে বরফ চূড়া এই সামনে বরফ ঢাকা পাহাড় জালং এর পরে প্যারেন্ট পেরোলাম এরপরে তারপরে গৌরিগাঁও পেরোলাম এখন সামনে আসছে তুমসুং তারপরে সুরুক 
আবার রিপিট করছি প্রথমে তুমসুং তারপর সুরুক তারপরে গোদাক ফেজ ওয়ান তারপর ফেজ টু তারপরে ওই রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলে একটা বাইফার্কেশন বাঁ দিকে চলে যাবে চিসাঙের রাস্তা আর আমরা ডান দিকে চলে যাব প্রথমে তোদে এখান থেকে বাঁ দিকে হলো তুমসুং যাবার রাস্তা এইদিকে সিদ্ধেশ্বরী মন্দির যাওয়ার রাস্তা এদিকে তোদে তুমসুং এ আমাদের গন্তব্য সিদ্ধেশ্বরী মন্দির কি অপূর্ব দৃশ্য নীল আকাশ দূরে ইস্ট সিকিমের নাথুলা আর ডোকলামের বরফ ঢাকা পাহাড় অসাধারণ লাগছে আমরা পৌঁছে গেছি আপার তুমসুং এ সিদ্ধেশ্বরী মন্দির আপার তুমসুং এ সিদ্ধেশ্বরী মন্দির সিদ্ধেশ্বরী ধাম সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে মন্দির এই হল মন্দিরের উপর থেকে চারপাশের দৃশ্য সিদ্ধেশ্বরী মন্দির দেখে আরেকটু আমরা এগিয়ে এসেছি আপার তুমসুম যে গ্রাম সেই গ্রামে আমরা পৌঁছে গেছি তো সেই গ্রাম থেকে সামনের যে ভিউটা মানে ডোকলাম এরিয়া এবং নাথুলা এরিয়ার যে ভিউ পয়েন্টটা সোজা কথায় ইস্ট সিকিমের যে ভিউটা সেখানকার স্নোপিক মাউন্টেন্সগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তো চলুন আপনাদের ভিউটা দেখাই তবে ওই গ্রামের ভেতরে সেরকমভাবে রাস্তা তো করা নেই এখান থেকে যে ভিউটা পাওয়া যাচ্ছে সেটা আপনাদের দেখায় সবচেয়ে সুন্দর ভিউটা এই দিকটা এটা হচ্ছে নাথুলা তার ঠিক পাশেই হচ্ছে ডোকলাম যেখানে ঝামেলা হয়েছিল ইন্ডিয়া চায়না আর ভুটানের তিনটে দেশ একসাথে বাউন্ডারি ওখানে শেয়ার করছে এইটা হচ্ছে তেন্ডু প্লেটো ভুটানের আর এর পাশে হচ্ছে বীর ব্লক অসাধারণ ভিউ এখান থেকে ডোকলাম যদি আমরা ড্রোন নিয়ে চলে যাই তাহলে কুড়ি কিলোমিটার তবে আমার ড্রোন তো অতদূর যায় না এই উপরে বা দিকে হচ্ছে সিদ্ধেশ্বরী মন্দির যাওয়ার রাস্তা আর ডান দিকে চলে যাচ্ছে তোদের রাস্তা আমরা এখন যাচ্ছি তোদের দিকে আমাদের যাওয়ার রাস্তায় সবসময় আমাদের ভুটানটা আমাদের ডান দিকেই থাকছে এই রাস্তা দিয়ে যান যদি ডান দিকে থাকবে জল ঢাকানো দাদার চুটকি দাদার চুটকি এই সামনে সুরুক গ্রাম মানে এটাই সুরুক গ্রাম এরকম ছবির মতো গ্রাম এই গ্রামের ভেতর দিয়ে যাওয়াটাই এখানে আনন্দ যদিও এই সুরুক গ্রামে এখনো পর্যন্ত কোনো হোমস্টে নেই হয়তো ভবিষ্যতে হয়ে যাবে এই রাস্তায় সব জায়গাতেই মনে হচ্ছে গাড়ি দাঁড় করাই একটু ছবি নি সেটা তো আর সম্ভব নয় সুরুক গ্রাম শেষ হচ্ছে কোদাক শুরু হবে এরকম যে টার্নিংটা এই যে মোড়টায় সেই মোড়টায় দাঁড়িয়েছি একটু ছবি নিচ্ছি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এই হচ্ছে কোদাক গ্রাম
এই দিকে চলে যাচ্ছে চিসাংয়ের রাস্তা চিসাং আমরা পরে যাব আগে তোদের ঘুরে আসি তোদের যাওয়ার রাস্তায় এখন স্টিয়ারিংয়ে কিন্তু বাবলুদা মোহন এখন সওয়ারি সমৃদ্ধ বাড়ি থেকে বদল হয় না আমাদের দেখে একদিন খাবার খাওয়া যায় তোদের ব্যাপটিস্ট চার্জ অনেক পুরনো আমরা এসে গেছি তোদের তোদের বাজার এটা তোদের বাজার সেখানে এরকম পার্কিং জোন করা আছে এই দিকে সিঁড়ি এই সিঁড়ি দিয়ে আমরা উপরে উঠে যাব দাদা উপরের দিকে এসো বাড়ির ভেতর দিয়ে দিয়ে সিঁড়ি তোদের চার্চ যেটা সেই চার্চ যাওয়ার রাস্তা দুপাশে এলাচের গাছ বড় এলাচ মাঝখান দিয়ে রাস্তা একটুখানি একটুখানি গেলেই চার্চ সেখান থেকে পুরো জায়গাটা পুরো জায়গাটা দেখা যাবে আফটার এ লং মার্চ উই ফাউন্ড দ্য চার্চ এই হচ্ছে তোদের নিকোলাস চার্চ উনিশশো সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল তার ঠিক এক বছর পরে এই চার্চ প্রতিষ্ঠা হয় নিকোলাস চার্চ তোদের তোদের বাজার থেকে সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা উপরে উঠে আসতে হয় তো চার্চের ভেতরে আমরা এখন যেতে পারছি না কারণ করোনার কারণে চার্চ বন্ধ বাইরে থেকে চার্চটা দেখাচ্ছি এ সংলগ্ন একটা সুন্দর লন করা আছে সাজানো গোছানো বসার জায়গা করা আছে চার্চটা তো সুন্দরই আর সামনে যে ভুটানের পাহাড় সেটার ভিউ যদি পরিষ্কার আকাশ থাকে মনে হবে না এখান থেকে ছেড়ে চলে যাই তোদের থেকে এখন আমরা বিন্দুর দিকে যাচ্ছি গড়েগাঁও হয়ে এটা হচ্ছে গড়িগাঁও যাওয়ার সময় ঝকঝকে নীল আকাশ ছিল এখন কিন্তু মেয়ে গেছে গেছে রোদও নেই দেখা যাক কিছুক্ষণ পরে রোদ হয়তো ওঠে কি না বিন্দুতে সেন্ট জোসেফ স্কুল বিরাট স্কুল সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে মালনাম আছে আমরা একটু ওয়েট করছি সেই জন্য বিন্দু ব্যারে যেখান থেকে দেখা যাচ্ছে আমি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি জল ঢাকা হাইড্রেল প্রজেক্টের বিন্দু ব্যারেজের সামনে আগে এখান দিয়ে হেঁটে ওই ব্যারেজের উপরে যাওয়া যেত এখন ট্যুরিস্টদের ভেতরে আর যেতে দেওয়া হয় না সেই কারণে এখান থেকে মানে সামনে থেকে ব্যারেজটাকে দেখতে হয় জল ঢাকা নদীকে দেখতে হয় এই রাস্তা দিয়ে আগে এই ড্যামের উপরে ব্যারেজের উপরে যাওয়া যেত জল ঢাকা নদী হচ্ছে ভারত এবং ভুটানের মধ্যে ন্যাচারাল বাউন্ডারি তো এই হচ্ছে জল ঢাকা নদী আমাদের সামনেই তাহলে নদীর ওপারটাই হচ্ছে ভুটান উপরে একটা ভিউ পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে এই ব্যারেজের উপর দিয়ে গিয়ে এখানে ভুটানের পাহাড়ে এক ভিউ পয়েন্ট
कपिट डुअर्सर जैगागुलो अपन केम लगे कमेंट कर जाना जान भूलें ना और भिडियो जो भलो लेगे थे तेल अवश्य लाइक शेयर और सबसक्राइब कर अनुरोध रही बिंदु बैरेज देखे हमें एक् जालंग दिखे सेभेन पॉइंट जरा कवर कर ता अने झालंग बिंदु हुए तरह लालीगुड़ास ओ दिकटा जान रकी आईलैंड ओ दिकटा जान क्यों क्यों आर ओ दिकटा कवर कर मैं रकी आईलैंड सामसिंग सैडटे कवर कर बिंदु झालंग तर सेभन पॉइंट टूर शेष करें दूट करते असुविधा कि प्राय झालंग पहुँचे गे तब आलो कमे आस बिंदु झालंग सेभन पॉइंट दुटो प्रधान जैगा बिंदु तो वोने बारेज आटा तो अपन देखल झालंगा झालंगा अने कूपरे एक भिव पॉइंट कर आज वही रास्तार ऊपरे भिव पॉइंट से खान जलडाका नदी के देखिए दे আমরা কিন্তু রিভার বেড পর্যন্ত এসেছি আপনারাও আসবেন এই রিভার বেড পর্যন্ত আসা যায় রাস্তা আছে মানে গাড়ি চলে আসবে ওই সামনে ওই দিকে এখানে একটা হোমস্টেও আছে থাকার জায়গাও আছে খুবই সুন্দর জায়গা কিন্তু এখন আলো কমে এসেছে অত ভালোভাবে আপনাদের দেখাতে পারছি না যতটা পারছি ততটাই দেখাই ওই বয়ে যাচ্ছে জল ঢাকা ওপাশের পাহাড়গুলো ভুটানের পাহাড় জল ঢাকা आज तो हमें यह पर्यत संगे थकबें भलो थकबें